ya le andaban las pulgas. Me descubrieron. Ah. Bienvenidos a Iglesia Playas. ¿Cómo están? ¿Están listos? Ok. Quiero empezar con esto. No los estoy regañando, ¿ok? Nomás quiero que, que se recuerden lo que les acabo de decir ahorita. No los estoy regañando. Pero sí quiero algo diferente para ustedes. Amén. Ahí vamos, pues. Estoy muy emocionado de lanzar nuestra nueva serie que se llama Canciones del Alma. Y durante esta serie vamos a, a, a enseñar del libro de los Salmos. ¿Cuántos de ustedes conocen el libro de los Salmos? Yo sé que todos, ¿verdad? ¿eh? Porque todos leemos la Biblia aquí, ¿correcto? ¿Correcto? No me echen mentiras tampoco. Salmos es una colección de oraciones, poemas, canciones. Muchos de los 150 Salmos se usaron como canciones para servicios de adoración. Estas son las canciones que tocaron el alma del pueblo de Dios. Canciones que levantaban sus espíritus, les dieron palabras y expresión a sus sentimientos. Y nuestra música, como que vamos a escuchar, de adoración hace lo mismo, ¿correcto? ¿Se conectaron ahorita? ¿Amén? Bien conectado, uh. Se siente así la, 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 ¿cómo se llama? El chicken skin, la piel, ¿cómo? Eh, eso significa que la presencia de Dios está aquí. So, nuestra música de adoración también hace lo mismo. Y nuestra música levanta también nuestro espíritu en tiempos de dolor y incertidumbre. Yo sé que tú, ayúdame, me ves montar. Ahí va otra vez, una, dos, tres, yo sé que tú mueves montañas. Abriste el mar. Qué bueno que tenemos un equipo de alabanza. Estas son letras que mueven. Nuestra alma, ¿no? Que nos llevan a conectarnos con Dios. Te identificas con ellas, te dan fuerza y fe para esperar en Dios con ellas. Hablan de quién eres. Te animan cuando estás luchando para creerle a Dios. ¿Cuántos de ustedes están, están luchando para creerle a Dios en estos momentos? Una oración que le están pidiendo, Señor, 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 Señor. ¿Cuántos de ustedes están en ese momento ahorita? Todos los demás están caminando en el agua, no necesitan nada. ¿Eh? Hablan de quién eres y te animan cuando estás luchando. ¿sí? Esos son los salmos, son oraciones, poemas y canciones. Si nunca han leído el libro de los salmos, les quiero invitar a que se animen a leerlo. Vamos a tener una, una ¿cómo se llama? Um, un reading plan, una, 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 ¿cómo? una lectura y lo vamos a poner en la aplicación, se nos pasó esta semana pero va a estar en la aplicación para la otra, ¿sí? esta Biblia, este, este salmo, este libro de los salmos es muy diverso y, y es uno de los libros más diversos de la Biblia y habla temas de, de cómo Dios cómo es Dios y Dios como nuestro creador y habla de guerra, sabiduría, pecado, confesión, maldad, sufrimiento, juicio, justicia, esperanza, paz, adoración, alabanza y la venida del Mesías entonces los quiero invitar a que se animen comiencen a leer el, el, los salmos el lunes y luego el martes y luego el miércoles entonces los quiero invitar a que hagan eso hoy Vamos a empezar con el Salmo 1 y yo lo he titulado una canción de dos caminos. Ahí les voy otra vez, una canción de dos caminos porque toca dos temas que ocurren continuamente a lo largo de los Salmos. 
Como lo verás, declara la bendición del camino de los justos y la miseria del camino de los malvados. Una pregunta que les voy a estar preguntando durante el mensaje es, ¿dónde estás tú? Hmm. Ahí les va, ¿listos? En la pantalla y en, su, en, su, en sus bosquejos. Salmo 1, del 1 al 6, dice eso, dice esto. 18, 18, 18. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados. Ni, detiene la sen, ni, ni, ni se detiene en la senda de los pecadores ni, col, ni cultiva la amistad de los blasfemos sino que en la ley del Señor se deleita día y noche medita en ella es como el, un, un, el árbol plantado a la orilla de un río cuando llega su tiempo da fruto y sus hijas jamás sus hijas sus hojas también lo mismo no sus, sus hojas jamás se marchitan todo cuanto hace prospera en cambio los malvados son como paja arrastrada por el viento por eso no es no se sostendrán los malvados en el juicio ni los pecadores en la asamblea de los justos porque el señor cuida el camino de los justos mas la senda de los malos lleva a la p a la qué? yo no lo dije Ay, pastor anda mandando a todos al infierno no Aquí, aquí lo leímos correcto ahora veremos el primer lo que lo, lo que el salmo me invita a hacer aquí está su primer relleno dice mirar alrededor y ver quién y qué me está influenciando mirar a su alrededor y ver quién y qué me está influ, influenciando influence hay tres cosas que el versículo 1 nos muestra y los muestra una progresión de malas influencias. Lo primero es escuchar, parar, cultivar. Comienza simplemente con escuchar los que están haciendo el mal y luego paras y estás con ellos y luego acercas una silla y cultivas amistad con ellos y luego ¿qué pasa? Te conviertes como ellos birds of a feather flock together ¿Cómo se dice en español eso así así es primera corintios 15 33 dice no se dejen engañar las malas compañías corrompen el buen carácter el salmo 1 y este versículo nos invita a ver quién influye a quién ¿Sí? ¿Estamos influenciando a aquellos que están lejos de Dios para que se acerquen a Dios? ¿O los que están lejos de Dios los están jalando con ellos? ¿Quién influye a quién? Ahora déjame ser claro, no estoy diciendo que todo, que nomás sus amigos eh, sean cristianos y nomás sumen junto con los cristianos y es todo. No estoy diciendo eso, porque si eso hiciéramos no debemos alcanzar a nadie, no vamos a ser de impacto para nada. So, si me venden las pulgas eh, con mi esposa no, no, sí, con mi esposa esto, estamos evangelizando, ok estamos bailando y eh, ¿conoces a Cristo? un tequila más ¿conoces a Cristo? Y la forma clave en que nos aseguramos de que estamos influenciando a otros hacia Cristo y, y, y de no ser apartados es, es asegurarnos le, le, que estamos haciendo lo que dice el versículo 2, que nos deleitemos en la ley de Dios, plantados en la ley de Dios y la voluntad de Dios. Eso significa que estamos, de, que, que estamos dejando que la palabra y la verdad de Dios los influyan más que tus compas y la cultura. Si yo me pongo a escuchar a mis compas de mi pasado, ay, 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 arrestado, divorciado, me explico. Ah, 
las cosas es escoger diferente aprender de lo que ya hemos vivido y no seguir haciendo las mismas cosas porque eso significa eh, eh, la definición de eso es que estás loco haciendo las mismas cosas que sabes que no están tan funcionando y sigues haciendo esperando que un, un resultado diferente esa es locura ¿por qué tan calladitos? La, la cosa es conectados al, a, a Jesús nos va a dar la fuerza nos va a dar el poder para poder escoger diferente y cuando escoges diferente te va a ir mejor ¿cuánto de ustedes está cansado de su vida de todas sus decisiones que han hecho? cansado del camino ¿Eh? ¿y muchos están cansados? ¿o todavía no? si todavía no pues denle con todo y luego para que lleguen a los pies de Cristo por eso necesitamos aprender la palabra, las escrituras, orar las escrituras y que, que permitamos que la palabra y la verdad de Dios guíe y influya en, nuestra, en nuestras vidas por encima de todo lo que está en el mundo. Y es por eso que necesitas estar en la iglesia. Aquí es donde se habla de Dios, donde llegamos, estamos llenos por, por la música, por la presencia de Dios, el Espíritu Santo y los da power, los da fuerza para seguir adelante en las decisiones que vienen el lunes, el martes, el miércoles, jueves, viernes, sábado y otra vez regresar, ser llenados otra vez. Amén. Se necesita. Lo siguiente que nos invita a hacer el Salmo 1 es, aquí está, mirar en mi, en mi interior para ver en qué me estoy convirtiendo. ¿Qué está pasando en mi vida? ¿Soy como un, un árbol que da fruto? ¿O como la paja que es arrastrada por el viento? Hmm. ¿En qué me estoy convirtiendo? Es importante que miremos, que seamos realistas, que seamos auténticos en donde estamos. Tienes que decidir en qué te quieres convertir. Es una decisión, esto no va a pasar de magia. Hoy voy a orar y hoy ay, voy a portar bien. No, son decisiones. Ay, pastor, ora por mí para que deje la droga. No, vas a tener que dar la decisión para no ser de las drogas. Tienes que decidir en qué quieres convertirte. ¿Me estoy volviendo más como Jesús? ¿Me estoy volviendo más amoroso o más odioso? ¿Soy más perdonador o más falta de perdón? ¿Estoy siendo influenciado para caminar en obediencia a la palabra de Dios y realmente hacerlo? ¿Estoy siendo influenciado para ir a la iglesia y realmente hacerlo? ¿Estoy influenciado para adorar y servir y realmente hacerlo? ¿Me estoy convirtiendo en lo que la palabra de Dios dice de mí? Que soy un embajador del reino, un santo, una nueva creación, un guerrero de Cristo. Uh, boom, power. Se necesita creer eso porque todas mis, nuestras decisiones son base a lo que crees de ti mismo si crees que eres un perdedor o una perdedora vas a hacer decisiones con esa mentalidad estamos creciendo en eso o somos como los malvados como paja arrastrada por el viento señor mándame un esposo pasa una semana y no, no contesta Ay, esto. señor dame un trabajo no pasa una semana tiramos la toalla permíteme decirles esto todavía no estoy yo en donde quiero estar todavía no estoy donde Jesús quiere que esté pero tampoco estoy donde estaba 
estoy progresando no soy la persona que era hace un año hace dos años hace cinco años y definitivamente no soy la misma persona que fui hace 15 años estoy progresando y así debería ser nuestra vida en Cristo se trata de, de progresar no se trata de la perfección Dios no espera que seas perfecto déjenlo digo otra vez Dios no espera que seas perfecto Él nos hace perfectos con su presencia en nosotros cuando Dios Padre te mira si has recibido a Cristo Dios ve a Cristo y ve perfección Sé que en veces uh, uh, es dificultoso creerlo porque ay, ayer andaban las pulgas. O hice unas cosas que no debería hacer. Pero eso no quiere decir que nos da permiso de hacer lo que queremos. Porque al final hay, hay consecuencias. Jesús es perfecto y Él en nosotros nos hace perfectos. Dios me ama, te ama y me perdona, nos perdona y quiere que sigas creciendo, crecer como hijo de Dios, crecer, creer y crecer en mi nueva identidad. Somos embajadores, somos santos, una nueva creación, somos guerreros de Cristo, creer y crecer en su felicidad, creer y crecer que soy su hijo, creer y crecer que Él me ama, creer y crecer que Cristo es mi armadura de oro. ¿Se puede imaginar eso? En los soldados de esos tiempos, una armadura, una armadura así de oro. Uf. Amén. Créanlo. Esta idea de mirar hacia adentro. De, de, de quién nos estamos convirtiendo es el, es el, el corazón de nuestra palabra de, 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 de nuestra comunidad del año arraigado rooted y el versículo de, de los versículos de nuestro de, de, de nuestra comunidad del año es Colosenses 2 6 y 7 los voy a invitar a que lo lean conmigo en voz alta listos listos una dos tres Una, dos, tres. Esta es la idea de estar más arraigados en Cristo. Es la misma promesa y, y la imagen de un árbol que está plantado a un río que da fruto. Estando arraigados, conectados al agua, a la fuente de vida que es Jesús, hay tres cosas que suceden. Que uno que está conectado obtiene, aquí está la primera, siempre da fruto. Tu vida empieza a cambiar, tu, tu perspectiva cambia, tu pensamiento cambia, el resultado es, es cambio en tu vida, el cambio es fruto, la obediencia da fruto y el resultado es bendición para tu matrimonio, con tus hijos, para tu vida. La segunda cosa que pasa es sus hojas no marchitan. Cuando hace calor y, y está seco un árbol junto al agua todavía tiene nutrientes. Cuando la vida es dura y, o estás en un valle, una vida conectada con Jesús todavía tiene fuerza, todavía tiene power para que no tires la toalla en el valle, para que no te rindas. Te lo garantizo, una persona conectada a Dios se va, va a crecer en el valle. Va a madurar en el valle. Van a nacer dones que están enterrados en ustedes, en el valle. Muchos tiran la toalla en el valle, pero una persona conectada jamás tira la toalla. 
La segunda que, cosa que pasa es todo lo que hacen prospera. Se trata del favor de Dios y la bendición de Dios en las vidas. Y ese es el camino de los justos. En el versículo 4 dice que el camino de los malvados es lo contrario. ¿Sí? Aquellos cuya vida no es, está arraigada en Dios son como la paja. Cuando se tamiza un poco, simplemente se cae. Y no hay nada que la sostenga. ¿Hay una rana aquí o qué onda? Es importante que estemos conectados. Es importante que estemos conectados, que nos, que nos anclemos en Jesús para cuando nos tamicen, no nos caigamos como la paja. Nuevamente hay dos formas. Podemos tener una vida en un árbol plantado junto a un río o como paja. Justos. O malvados el 3 mira hacia adelante y ver dónde quiere estar con los malvados o con los justos es una decisión déjales digo algo hay una guerra que se tiene que pelear hubo una guerra para que ustedes estuvieran aquí muchos de ustedes son nuevos que apenas comenzaron a llegar hubo una guerra para que ustedes pudieran llegar aquí hay una guerra que se tiene que pelear porque no sé si están notando si miran las noticias, lo que está pasando en el mundo, hay un cambio que está ocurriendo en nuestro mundo. Estamos viviendo el comienzo de una cultura post-cristiana como cultura. Estamos comenzando a expulsar a Dios fuera la perspectiva de Dios, fuera la iglesia, fuera la Biblia, fuera las verdades de Dios. Así que estén en guardia por su fe. Mantengamos firmes en la fe. Sé valiente, sé fuerte. En el libro de Daniel hay una historia de tres esclavos hebreos valientes siendo adoctrinados en la cultura del imperio babilónico. No sé si conozcan la historia. Le intentaban convencerlos que olvidaran de dónde venían y en qué creían e intentaban convencerlos que vivieran como ellos vivían que quisieran y creeran que el sexo fuera del plan de Dios es aceptable y es bueno orgías y maldades fueron aceptadas estaban tratando de influenciarlos que hicieran lo que ellos hacían adorar a lo que ellos adoraban a los estatuas, a dinero a gente y sexo y otras diferentes cosas incluso les cambiaron el nombre Ananías, Misael y Azarías se lo cambiaron a Sadrach, Mesach y Abednego los estaban tratando de cambiar completamente necesitamos mantenernos firmes en la fe el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro y les dijo cuando oigan el sonido de, 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 de la trompeta y la flauta y el arpa y otros instrumentos musicales no sea morar rock and roll, amor era maná lo que nos pusían y quería que todos se inclinaran a la estatua a idolatría y luego decía cualquiera que se, que se niegue a obedecer inmediatamente será arrojado a un horno ardiente uh. piénsenlo un poco ahí les doy una pregunta 
pensando en las personas que tienen alrededor lo que están creyendo lo que dice la cultura lo que es aceptado en la cultura y aquí está la pregunta ¿está siendo adoctrinado? ¿algo o alguien te está enseñando a que creas algo diferente de lo que dice la Biblia? ¿Qué te está influyendo? ¿Los malvados o los justos? Todo lo que escuchas, todo lo que ves, tu, tus compas en el bar, tu, tu, tus best friends, tu, tu, tus buddies y, y tus compas que, con los que te juntas, con los que vas a la encantina y en las la pulgas y todas esas cosas. ¿Qué, ¿Qué es lo que te dicen? ¿Qué es lo que, ¿A dónde te quieren llevar? ¿Qué es lo que te están diciendo? ¿Que creas en Dios o que te apartes de las cosas de Dios? Todo te lleva a un lugar en tu mente. Lo que piensas a creer influirá en quien te conviertes. Déjales digo eso, eres lo que crees. Si tú crees que eres un perdedor, te vas a actuar como un perdedor. Si tú, 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 tú crees que eres un player, pues te vas a comprar como un player. ¿Cómo se dice player en español? ¿Eh? Un no, no, un player no, un esos, esos mujeriegos. Si tú te quieres que alguien es un mujeriego, pues hey, sí, yo soy el Casanova. Ahorita la verdad no se necesita mucho. No me sé. ¿Qué es tu signo? ¿Cómo te llamas? ¿Te vienes a mi casa conmigo? Sí, vámonos. Es todo lo que se necesita. ¿Por qué? Porque hay mucha gente dañada que está buscando atención, que está dolida, que cualquier persona que le haga caso. Pff. La verdad, ¿no? Antes pensaba que yo era un Casanova. Pues así te enamoré. ¿Sí? Pero me di cuenta que en esos tiempos las mujeres con las que estaba tratando estaban dañadas, estaban dolidas, estaban en dolor. Y sé que mucha gente, muchas mujeres están en el mismo lugar y los metemos en unas situaciones porque estamos dañadas o dañados y los metemos en situaciones y ¡ay! ¿dónde me metí? A veces nos metemos en relaciones donde por, por nuestro dolor, por las cosas que estamos pasando y no, no, no se valoran y aceptan cosas que realmente les va a llevar a más dolor. Dejamos que nos traten en cierto modo porque pensamos que somos lo que ellos piensan que somos. Todo lo que pasa en tu vida, todo lo que escuchas, todo lo que vives, te lleva a un lugar en tu mente. Y lo que empiezas a creer influirá en quién te conviertes. Eres lo que crees. Imagínense, ¿ok? Imagínense que le creéramos a Dios cuando te dice que eres realeza. Damas, son realeza. Varones, realeza. Imagínense que le crean a Jesús cuando les dice que, que son perfectos en Él. Imagínense que le crean a Jesús cuando te dice que eres perdonado de tu, pas, tu, tu, de tu pecado, el pasado, el presente y el futuro, el, el que todavía, todavía no haces... Te perdona también de ese. Imagínate que le creemos a Jesús cuando te dice que eres un guerrero. Y tú, si le creemos todas esas cosas, 
tu vida va a cambiar. Porque crees esas cosas, que crees que eres realeza, crees que eres un hijo y hijo de Dios. Cuando te traten de tratar como una persona que no es eso, ahí te guacho, Nacho. ¿Me explico? Él no miente. No soy, son palabras que estoy inventando. Son palabras que salen de la Biblia. Y las personas que conocen la Biblia saben que estoy diciendo la verdad. Así que estén en guardia. Manténganse firme en la fe. Sé valiente, sé fuerte. Porque si lo que estás escuchando y a quien, es, y a quien escucha se burla de Dios o se opone a, a la verdad de Dios y a los caminos de Dios, eventualmente seguirás a ellos y no a Dios. Porque le has dado tus ojos y tus oídos a esos pensamientos y no a Dios. Una vida sin Dios no funciona una vida sin Dios no funciona si no me creen síganle y los veo aquí en un rato sigan haciendo decisiones que no son que no vienen de la palabra de Dios, sigan haciendo lo que ustedes sienten, ay, es que me conecté con él, y me conecté con él, y me conecté con él, ay, me siento, siento el, ay, tú sabes el sentimiento, eso, eso lo puedes sentir con cualquier persona, sigan, 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 no los estoy regañando, los estoy retando, denle, y, si los veo hoy en las pulgas, pues me invitan una cerveza. Pero yo voy a estar con mi esposa. Ananías, Misael y Azarías ya les habían cambiado sus nombres para intentar que se olvidaran de dónde venían, que se olvidaran sus, que olvidaran los propósitos de Dios que tenían para ellos, que se olvidaran de, de su Dios, que, que no creyeran, eh, que no creyeran ya en su Dios. Y ahora están tratando de hacerlos que, que se inclinen a una estatua, pero no lo hicieron. ¡Woo! Yo quiero ser como ellos. Plantado como un árbol junto a un río. Cuando todos, ahí les va, cuando todos tus amigos viven de una manera y sabes que Dios quiere que vivas de otra, se necesita valentía. Cuando toda tu familia vive de una manera y sabes que Dios te está invitando a otra, se necesita valentía, se necesita valentía para decir no al sexto fuera del plan de Dios, se necesita valentía para luchar contra la pornografía, se necesita valentía para decir no a las mentiras y a los engaños, se necesita valentía para defender la verdad de Jesús, se necesita valentía. Lo sigo para acá, lo doy para acá. Ahí es donde se necesita la valentía. Hacer la decisión de seguir las cosas de Dios. Aunque tu cuerpo no lo siente. Porque el, el, si sigues escuchando a tu cuerpo, la naturaleza pecaminosa te va a llevar a la muerte. No necesitas valentía para la maldad. ¡Uh! Tan fácil. La maldad es fácil. Por eso la mayoría lo hace. Pero si quieres experimentar algo sobrenatural, sé diferente, escoge diferente, elige a Jesús y, y experimentas, experimentarás algo diferente, algo fuera de este mundo. Mi matrimonio es un matrimonio sobrenatural. No es perfecto. Todavía hace falta crecer a mi esposa, madurar poquito. <risa> Nunca me imaginé que iba a tener un matrimonio como el que tengo. Nunca en mi vida. 
Mi esposa es la primera mujer que soy fiel, que le soy fiel. Nunca en mi vida me imaginé, porque no lo sabía. No quiero que tú o yo nos inclinemos ante la maldad. Quiero tener la fe de estos tres tipos. Y le dijeron al rey, si somos arrojados al horno ardiente, el Dios a quien sirvimos puede salvarnos. Él nos librará de su poder. Pero incluso, ahí les va, pero incluso si no lo hace, porque pues tiramos la toalla, oh, no, no me contestó, no me, no, no, no me dio mi Homer, uh, me dio un scooter. Pero incluso si no lo hace, queramos dejarle en claro que nunca serviremos a sus dioses ni adoraremos al estata de oro. En otras palabras, voy a pelear, voy a luchar, luchar por, por, por la verdad de Dios. No me inclinaré ante tu Dios, en tus creencias, en tu forma de pensar, porque ya lo probé y no funcionó. Tenemos que ponernos de pie y decir, yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Y qué creen? Dios los rescató del fuego pero entraron salieron y ni siquiera olieron a humo uh. no voy a ser bien honesto yo no crecí en la iglesia No siempre yo luchaba por las cosas de Dios. Hubo un momento de transición. Una elección. De malvado a justo en Cristo. Una vez fui considerado un pecador malvado. Un traficante de drogas. Fui consider considerado y fui un prisionero. Fui considerado muerto en mi pecado, porque eso es lo que la Biblia dice, cuando estás en tu pecado estás muerto. Pero luego Jesús entró a mi vida. ¿Quién dijo wu? ¡Wu! ¡Woo! Una persona que fue considerada un malvado pecador se convirtió en un santo. ¡Woo! Una persona que fue considerada traficante de drogas se convirtió en un traficante de esperanza. ¡Woo! Una persona que fue considerado prisionero, un muerto, ahora soy libre y vivo en Cristo. ¡Woo! Ya me pasé de tiempo, pero amén. Amén. Esto representa una, un momento de transición. ¿Sí? Las cosas viejas pasaron. Y aquí todo es... ¿no? So. Todas son hechas nuevas. Estaba el camino al infierno y ahora caminaré en calles de oro y veré un mar de cristal. ¡Uh! Y ahí es donde quiero estar, con Jesús, siguiendo a Jesús, en la eternidad con Jesús y viviendo una vida abundante aquí en la tierra. Podemos tener una vida como un árbol plantado junto a un río que trae bendición o paja que trae perdición. Es lo que habla el 
Salmo 1 y el versículo 5 dice eso. Por eso no se, son, no se sostendrán los malvados en el juicio. Y eso está hablando en el evento del tiempo del, del final, el, el juicio final, cuando la vida como la conocemos aquí se terminará y comenzará la eternidad. Y, y, en el, y eso dice en el versículo, y, y en ese momento dice el versículo 10, porque el Señor cuida el camino de los justos, más a la senda de los malvados lleva, ¿qué? Perdición. Jesús habló sobre esto también en Mateo 25, 31 al 32. Dice esto, cuando venga el Hijo del Hombre con todos sus ángeles, vendrán con gran esplendor y se sentará en su grandioso trono. Entonces todas las naciones se reunirán en su presencia y el Hijo del Hombre los separará, así como un pastor separa a sus ovejas de sus cabras. ¿Qué son? ¿Qué quieren ser? ¿Cómo quieren ser? Cabras o ovejas el 46, el 46 dice entonces esos irán al castigo eterno pero lo que hacen la voluntad de Dios irán a la vida eterna las enseñanzas de Jesús y el Salmo 1 los envira los invita a mirar hacia adentro a considerar en dónde queremos que sea nuestra historia eterna es una decisión para siempre con Cristo o para siempre solo sin Dios con castigo eterno no los quiero asustar a que se arrepientan porque eso no dura el pastor me asustó que me voy al infierno y... todos están invitados a esta vida eterna lo único que te mantiene fuera eres tú pregunta de qué manera estás construyendo tu vida el camino de los malvados o el camino de los justos Jesús te quiere con Él en la eternidad Jesús te quiere con Él en la eternidad Él te ama tanto que, de, que se dejó golpear y torturar y crucificar siendo Dios te salvó con un propósito hay un propósito para tu vida hay un propósito para tu vida lo que vivimos a diario trabajo dormir pipí, popó, comer ¿ustedes creen que de eso se trata la vida? no no se, han no se han puesto a pensar en eso. What is this about? Trabajar. Eh. Ya haces viejito, falleces, se acabó. Dios nos arrancó, boom, de la eternidad. ¿Sí? Y, nos colocó, y, y los colocó en el tiempo ¡Pum! En este tiempo Naciste exactamente cuando deberías nacer Y Dios nos dio dones y talentos Para tener un impacto Para usar este, nueve, este breve momento En este planeta para jugar un papel En su historia de redención De nuestro mundo roto Somos hijos, somos sus hijos en una misión. Porque si creen que los 70, 80, 90 años en esta vida es, es, es todo, oh, no. Nos 
quiere usar Los está invitando Somos sus hijos en una misión Somos sus embajadores en esta tierra Somos representantes de Dios Somos eh, seres eh, eternos Viviendo una experiencia terrenal No somos de este mundo Pero estamos aquí con un propósito En este momento por una razón Tú y yo tenemos una misión Este es tu momento This is your moment Este es tu momento Esta vida que tienes es tu momento Esta vida que tienes es tu momento Para que tengas un impacto Para que hagas un impacto En las cosas de la eternidad uh. Por favor Los quiero ver en la eternidad Los quiero ver en la eternidad El Señor dice Cuando pasas por aguas profundas Yo estaré contigo cuando pases por ríos de dificultad No te ahogarás Cuando camines por el fuego de opresión No serás quemado Las llamas no te consumirán You will not be burned Ni siquiera olerás a humo Hay dos formas Hay dos caminos La del justo Y la del malvado ¿Cuál quieres tú? ¿Cuál quieres tú? Si se pueden poner de pie hay alguien aquí que todavía no han entregado su vida a Cristo hoy es el momento no mañana no el, el día de los padres no el, en un mes no, no en déjalo pienso si estás aquí y nunca has recibido a Cristo en tu corazón Si nunca lo has invitado Jesús ven a mi vida Perdóname por mis errores Perdóname por mi pecado Perdóname con, el, eh, con la, la vida que viví Y eso es cuando hace que su muerte en la cruz Cuente para tu vida Si estás aquí hoy y quieres que la muerte de Cristo cuente para tu vida levanta la mano amén los miraré en la eternidad sigan caminando con Jesús sigan caminando con Jesús se los garantizo iglesia los voy a retar que la primera cosa que hagan a todos todos los días empezando hoy que empezar en vez de la primera cosa que hacen en la mañana es agarrar su teléfono y meterse en Facebook los voy a retar a que escojan a leer la palabra Cinco minutos Empiecen con cinco minutos Se los garantizo Que su día va a ser diferente Y si siguen Y se hace un hábito Se los garantizo Que sus vidas serán diferentes 
Se los garantizo Si no me dicen mentiroso Señor en el nombre de Jesús Te damos gracias Por tu amor Por tu misericordia Por, por tu gracia Por tu palabra Por tu hijo Que dio su vida por nosotros Entra Señor Entra en nuestros corazones Llénanos Señor Llénanos de tu presencia Queremos de ti Queremos tu camino En el nombre de Jesús Amén